忠心任性，太一喜乐，苦以坚持，必有所得。爹，你从小就教导我，只要坚持，总归逆境重生。还能做些什么？我始终猜不透，为什么杰路会突然反水，这其中一定有问题。杰路知道宁王要杀他灭口，就算翻供，宁王日后也不会留他的。那么能威胁到他的，还有什么呢？杰路如今同我一样关在刑部。想必齐昌和阿月一定会想办法向他问出实情的。我不能颓废下去，我得振作起来。齐路，齐路，齐路，怎么了？喊什么喊？死人没见过呀！走，赶紧送去乱葬岗。齐鲁，你不能死！我顾家还没分案。齐鲁，我顾家还没分案，你不能死！齐鲁为何突然自强？暂时还不清楚。我猜他翻供，若是与某人达成某种协议，那自强应该是协议的一部分。齐茂，你这是要干什么？近日，京城内地方不宁，顾家余孽逆旨进京。还把景王殿下牵扯其中，皇上担心景王殿下的安危，特此派我来保护。你这是保护，还是软禁？怎么想是你们的事，我奉旨来此。景王府任何人员不得外出。若本王坚持外出呢？哼，山村野夫，本世子巴不得你逆旨不遵，到时候。我来个先斩后奏，灭了你这景王府，以泄我心头之恨。怎么，景王还出不出府啊？这么看来，京城近日确实不安宁。本王平日用狼犬看门，尚不放心。今日有世子在，本王倒是安心许多。齐章，你敢骂我？雍州以你为王，在这京城。我让你看看谁才是老大！来人，景王与范父沈氏关系不浅，屡次包庇，我怀疑沈氏有同党藏在景王府，进去给我搜！放肆！这里是景王府，没有皇上旨意，谁敢擅动？哼，我就动了，你能把我怎么样？启茂，本王念在你我同宗同源的份儿上，你立马带人离开景王府，本王可以不追究。<笑>笑话！我父亲是宁亲王，位高权重，门生多不胜举。你一个小小藩王，你以为我怕你啊？给我搜！来人！好啊，齐章，府内私自屯兵，你这是公然造反！我雍州镇守边陲，雍州男儿日日操练。这些不过是府中杂役罢了。不过，若有需求，他们也可以上阵杀敌。我不信你敢动我这个明清王的世子！齐章，你想干什么？啊！众人听令，擅闯王府者，格杀勿论。住手！周月，见过殿下。见过世子，两位缘何如此剑拔弩张？周月，你来干什么？因沈氏一案涉及景王殿下，我来请殿下到刑部了解一些案情。皇上有命，将齐章禁足在景王府，任何人等不得出入。那下官来的不巧
不过，景王殿下不可以出府，我可以留在府内记录殿下的证词，再把文书带回刑部也是一样的。周大人。恐怕不能如你所愿了。有人说，本王在府内窝藏了罪犯，要入府搜查呢。这样啊，按照大齐律例，凡是对皇室宗亲的搜查，皆要由皇上颁发诏书给刑部，再由刑部带人查抄。据我所知，今天刑部并未收到这样的诏书。敢问世子，可有诏书？我得到的是皇上口谕，世子恕罪。国法有依，没有诏书，擅闯景王府。此事若传到皇上耳中，怕是也不好交代吧。周月，你小子敢跟我作对，我宁王府……宁王身为古宫之臣，自当以身作则，不会徇私枉法。请世子三思。世子与景王不睦，众人皆知。王爷即便有心袒护，也怕落人口实。到时候，不仅会动摇皇上对王爷的信任，也会伤了王爷多年来积攒的名声。一时之气与宁王府的未来，孰轻孰重，想必世子心中有数。请允许我问殿下几个问题。好。给你们一盏茶的时间，走。周大人里面请。你们几个跟我过来。是。周大人，你怎么突然到访啊？平日里见你弱不禁风，没想到今日居然奋勇当先，舌战宁王世子，在下佩服。汉将军过誉，情势所逼。周月也只能奋力一搏。出门的时候，我看到齐茂带着兵冲着景王府而来，我担心殿下有难，所以赶来了。幸好及时，否则殿下与齐茂兵戎相见，想救阿玉出来，怕是就更难了。先不说这个了，阿玉现在怎么样？好几日不曾进食，现在得知吉禄死了，更是心灰意冷。如今，能救阿玉出来的人，怕是只有殿下了。本王要去见他。可齐茂就在门口，想要出去，怕是不易。我有办法。等等，未免齐章与外界私通书信，给我搜搜，看看能不能搜出什么东西来。世子，下官刚才多有得罪，敬请见谅。你刚才字字珠玑，好像不是很怕得罪我的样子，怎么，不让搜，怕搜出什么东西来吧？若搜出来，世子固然有理；可搜不出来。世子擅闯景王府在前，当街侮辱朝廷命官在后。倘若此事传出去，怕是王爷也担待不起。好一个周月，你周家落魄公府，敢威胁我？周府落魄，自然不敢与宁王抗衡。我周月自幼经商，富列陶白，别的没有，江湖上酒肉朋友倒是多得很。我听说。似乎宁王在江南也涉足一些产业，只不过是朝廷进犯的黑火药。竟然知道这个！世子，我周月是个生意人，不想做亏本的买卖，也不想招惹是非。今日之事，我会守口如瓶，也请世子不要对我做无谓的为难。走吧，走。
小心点儿，去。去那边上哪儿？这怎么办？你们先回去吧。是。刚才之事，多谢了。殿下不必言谢，为了救阿宇，您几次犯险，危机时刻，甚至不惜以命相护。该说谢的，应是周月才是。周月，小荣王案不仅关系到顾家，甚至还牵连出雍州的一些事情。本王救阿宇，本王与阿宇之间……殿下误会了，我说此话，并非意有所指。而是出自真心。我与阿鱼的婚事实情，想必殿下早已清楚。我们只是虚设了一个夫妻之名，更多的时候，我们是朋友，是知己。我对殿下与阿鱼之事，也并不在意，殿下也不必因此多虑。可毕竟在名义上，她是你的夫人，本王理应避嫌的。我与阿宇早就聊过此事，等案件水落石出后，我们可以和离。到了那时，阿宇作何选择，周月都会鼎力支持，为他祝福。如今阿宇身在狱中，我们理应齐心协力将他救出。至于他人之口，我们无需在意。是，你说的极是。宁王贩卖黑火药之事，你怎会知晓？既然要与他们周旋，自然要探查一些消息，不过是多花些银两罢了。周月没别的本事，能为殿下与阿宇做的，也只有这些了。你放心，本王一定会想到办法把沈玉救出来。嗯。走吧。殿下，我在这等着。长话短说，嗯，去给吴奶奶送点吃穿用的，快去快回。是。今日有事耽搁来晚了，我听说几路自戕了。你跟我过来一下。高墨，吉路是顾家翻案的唯一证人，你为何不派专人看守？他死了，阿宇怎么办？你先别急。我也没有想到吉路会自戕、啊。我知道你憎恨顾家，对阿宇也有偏见。但我一直相信你是一个明白是非曲直的人，可你明知道吉路是重要证人，却放任他不管，究竟是何用意？你的意思是，我故意不派人看守吉路，让他死啊？至少你没有用心看管。是，我是没有派专人看守吉路，可我也没有故意要针对沈鱼的意思。如今顾家再次被指控。谋害小荣王和我姑母，你告诉我，我该怎么做才是对的？高墨，你冷静想一想，如果真的是殿下与阿鱼存心设计，那他们还会冒险把吉路带回京中，让他上堂作证吗？他们是被冤枉的。是不是冤枉的我不清楚，我只知道现在人证物证俱在，在没有新的证据出来之前，沈鱼的嫌犯身份无法被更改。阿月，我明白你们感情很好，但我也不想让你卷入这是非之中，很危险，你明白吗？我明白，但是我不怕。阿月，不管怎么样，我一定要把阿玉救出来，你不必再劝我了。
云，阿云。阿云你做的很好了，真的。你放心，我定会想办法叫你出去的。我相信你。你怎么穿成这个样子？是不是顾家的案子牵连到你了？无妨的，皇上只是将我软禁，他并未降罪于我。要不是因为我的话。你还是高高在上的秦王殿下，我就不应该把你卷入到这场没有退路的风波里来。阿玉，你我之前没有牵连一说，一切都是我自愿的，你无需自责。我们已经用尽了全力，还是让宁王他们抢先了一步。现在齐鲁死了。顾家再也没有翻案的可能了。阿云，越是到这种时候，越是要冷静，才能想到解救之法，不能慌。我不会就此放弃的，你也不要轻言放弃，在这等我，好吗？好。还有那日吉路说的，永驻下毒之时。我不会相信的，我相信你，也相信你的父亲。人人都说，雍州之主德高望重，施恩仁义，百姓拥戴，这样的人，怎么会去谋害皇子呢？对，我觉得，吉路一定是受了宁望的威胁，才弃子诬陷。想要离间你我，可是我始终想不明白，他明明知道自己就算是反水，宁王也不会放过他的，他为什么还要这么做？或许他还有其他把柄在宁王手中。阿云，你再仔细想想，还有没有与蔡氏和吉路相关的人或事？蔡妈妈好像还有个儿子，可是。可是已经病死了，蔡氏的儿子，蔡氏儿子可能就是与吉路所生。你还记不记得，那是我们和吉路定下约定的时候，他说想去济州一趟，可能他们的儿子没有死。今日我要出城一趟，你替我照顾阿玉。殿下放心，就算拼尽全力，我也会护阿玉周全。贺兰雅，他怎么来了？那我先走了。嗯。贺小姐，周大人。贺小姐有礼了。周大人，当日我就提醒过您，您的那位夫人早晚会给您招致杀身之祸，如今果然应验了。那么想必贺小姐也记得周某当日所说，纵有天大的祸事，由我承担。那我就拭目以待了。贺小姐，你怎么来了？高大人，兰雅有几句话想跟您说。进内堂再说吧，阿月，我也有事要与你说，一起吧。贺小姐，请吧。贺小姐，不知你来刑部？
又是所谓何事？莱雅带了一些牛乳点心，想给高大人尝鲜。另外，还有几件事情想要告知高大人，不知可否介意不说话呀？点心就不必了。至于另外之事，高母之前就说过，我与周大人没有备人的话，贺小姐但说无妨。蓝雅此次前来是想跟高大人解释一下，虽然周夫人是顾家余孽，也确与我有一些亲缘关系，可毕竟时日长久，所以赏花会那日，蓝雅并未认出那个顾家余孽。你能不能别一口一个顾家余孽？周大人，蓝雅可有说错？小人无节，气稳朱墨，喜思其语，怒思其夺。我曾听闻贺家曾入赘顾家，也颇受顾家恩惠。饮水须思源，现在贺小姐如此急于跟顾家撇清关系，若叫外人得知，还以为贺大人与小姐是那等背信弃义的小人。顾家人谋害皇嗣，罪该万死。纵然。他与我们贺家有一丝恩情，可我们身为臣子，即便背负了背弃的骂名，不也理应大义灭亲吗？周大人，您身为朝廷命官、刑部郎中，该不会连这点道理都不懂吧？够了，贺小姐，周大人素来儒雅，不善言辞。就算顾家有罪，也与周大人无关。你这般咄咄逼人。又是干什么？蓝雅以为，高家身为小荣王案的苦主，高大人此时应该最为憎恨顾家人了。其实莫说是高大人，就是蓝雅，平日里进宫为小荣王诊脉，看着那孩子如此痛苦的活着，都觉得下毒之人简直罪该万死。下毒者当然该死，只是此案尚未完结。目前定论为时过早，沈瑜也好，顾家也罢，待到水落石出那日，自有公论。现在就不劳贺小姐操心了，不送。走蓝雅，你怎么来了？我做了些牛乳糕，想带给你尝尝。改日再尝。我听闻齐张哥哥被软禁了，我得去看看他。哎，如今锦王心里有个沈鱼，你去了又能如何？你们先下去吧。这个顾家余孽真是丧门星，弄得我们周家鸡犬不宁不说，如今还去勾引齐张哥哥，真是气死！锦王殿下对沈鱼多番维护。甚至不惜以身涉险。我看呢，就算是被牵连，他也心甘情愿。乡野村妇，不知道用了什么迷魂法，先是把五哥迷得团团转，如今还想勾引齐章哥哥，真是不知羞耻的贱人。不管他有什么妖术，如今也已是身处牢狱，翻不出什么花样了。不过一会。现在可是你接近景王最好的时候啊！我知道，所以我才要去景王府啊。那你打算去说什么呀？我让他远离那个扫把星。你呀、啊，脾气太急了，而且性子还过于耿直，你这样可是会吃亏的。其实呢，你要是想走进一个男人的心，很简单，只需记住八个字。哪八个字啊？投其所好，以柔克刚。既然景王在意沈鱼，那你就也表现的在乎啊
，卸掉他对你的防备之心，让他信任你。之后呢，再适时的展现你的温柔。那个沈鱼粗鲁蛮横，但你却温柔如水。到时候，景王的天平自然会偏向你啊。你说的好像有点道理啊。对待男人，果然还是要些手腕的。来呀，谢谢你。我们是好姐妹，无需言谢。况且，我看你们周家人都很重情重义，就像你五哥和高大人，也是兄弟情重，彼此维护。何止情重啊！我看他们是情浓。自小呢，那高木就喜欢缠着五哥，若五哥是个女儿身，高木早来提亲了吧？嗯。皇上，为臣事君，忠之本也。我大起国因民富，乃倚仗君臣百姓一心。可如今，景王公然勾结顾家余孽，伪造证据，收买人证。要知道，当年小荣王一案，乃是皇上亲临。景王此举，是藐视我大起律例，将皇上拒于炭火之上。皇上。微臣还听说，景王殿下与那沈氏妇人尚有儿女私情，为人臣者，当事事以君威为先。倘若此种关系传于百姓之中，实在有损我主颜面。是啊，皇上，景王是我大起律例于无物，是皇家尊严于无形，勾结逆贼，狼子野心已昭然若揭。此等悖逆之人，焉有资格？备选储君呢，皇上，微臣建议撤去景王备选资格，将其囚于封地，无诏不得入境。嗯，诸位爱卿，倒是同心同德。宁王。你意下如何，皇上？臣弟以为，诸位大臣多虑了。景王年幼，一时为情所惑，误入歧途，也其情可悯。古语有云：“知错能改，善莫大焉。”请皇上给景王一个改过自新的机会，则从严。罚从缓。皇上，宁王仁心，乃我大启之幸哉。只是律法严明，若偏私枉纵，百姓如何信服？百姓定会认为，那景王占据雍州，我朝廷对其忌惮。所以，臣恳请皇上，圣心明断，追其责，正法度。哎，乔尚书。正如你所说，景王一脉护卫雍州，就算不容景王年幼无知，也要顾及先景王的功绩吧。皇上，先景王战功赫赫，边陲之功，天下无出其右，在雍州也深受百姓的爱戴。若真处置了景王，怕。会伤了雍州百姓的心呐、啊！够了，朕近日有些倦了，改日再议。王爷，各位大人，都退了吧。
，一步不紧。四海之忧，若你是朕，当如何决断？臣弟万死不敢，一切由皇上做主。你啊，你总是那么小心，办事又得力，朕。要赏赐你，臣弟受皇上庇护，一时感激不尽，哪里还敢要封赏？臣弟只希望天下无一事，长久霸君王。这个东家，不是说好只是去刑部看看沈鱼吗？怎么还不回来？哎，李菁了。一下去着火人家，是性急吗？对啊，是性急。你说这大夏天了，这么潮湿，赶紧走人吧！老金着火了，快点！快点这位公子，和老吉家认识啊？啊，远房亲戚。好，这老吉啊，也挺命苦，搬到我们村子七八年了。这说是有个儿子，可谁也没见过。这么多年，就他一个人带着孙子过。哎，哎，这前几天他儿子突然捎来书信，说要接他爷孙走。哎，可谁曾想到啊，这儿子没等着，却等来一堆官家的人。官家的人，啊，虽然他们穿的是便服，但还是被村里上过公堂的人给认出来了，说他们的随身佩刀是官刀，那是给官家当差的人才能有的。一把火什么都烧没了，看来我猜的没错，果然是宁王找到了他们，以此威胁，季鲁才会突然改口做了假证。哎呀，我们村里人猜测呀，那定是老吉的儿子在外面惹了什么麻烦。你说这老吉啊。这平日为人最为和善，还识文断字儿，这村里人都挺喜欢他们的，是吧？是是啊，你说怎么就摊上这桩子事儿了？哎，那这么说来，这把火是那些当官的人放的？这说来也奇怪，这帮人昨日已经走了，这按理说来跟他们也没什么关系，但是好端端的起了大火，那总总不能是那爷孙点的吧？可怜呐，这一对爷孙都烧死了呀！太可怜了。是啊，就是好日子。吉家的那对爷孙，可处理好了？都处理好了，按照您的吩咐，先灭了口，又盗又烧了房子，保证一点证据都留不下。只是，说，我们这样私下处理，会不会不太妥当？毕竟王爷答应过吉鲁，只要他肯反咬景王。并自行了断，我们就放了他的孩子和他父亲。我这是杜绝隐患，在这种事情上讲信誉，便是给自己日后留祸患。斩草须除根的道理
，还用我来教你吗？是，少爷英明。对了，此事不必告知王爷。是，属下告退。连老人、孩子都不放过，宁王看来已经丧心病狂了。小儿，为何拦我？你，你是小峰的亲戚。小峰，吉小峰，你刚才跟赵伯伯说你是吉家的远房亲戚。哦，吉小峰，对，那你为何拦我？这个给你。这是什么？前些日子，小峰拿着这个盒子在我面前显摆，说他爹给他寄来了信，还寄来了城里的好东西。他笑话我没见过世面，我就跟他打了一架，还把这个盒子抢了过来。他爹给他寄的信？嗯，我本想今日还给他，没想到大家都着火了，我再也见不到他了。好了，你无需自责。这种事情，我们谁也不想的。回去吧。嗯。这。这。这。这。站住。有狼了，进去吧。齐尚哥哥，我来看你了。这个东家出门办事也不带上我，连个说话的人都没有，哎，无聊死了。齐章哥哥，我是一慧，我来看你了。周一慧，他怎么来了？齐章哥哥，景王府的事我都听说了。你放心，我和那些落井下石的不一样，我肯定不会袖手旁观的。快旁观吧。齐章哥哥，我听见你在里面了，那我进来了。不请自入，真是不拿自己当外人了。齐章哥哥，一辉又不是旁人，你就不必这般躲藏了吧？别过来！齐章哥哥，你的声音……我……本王近日心情有些躁郁，有些许的上火，所以声线与往日不同。表妹无需挂怀，都怪沈氏那个害人精，他把自己弄得没有退路了不说，还害得齐章哥哥沦落至此。齐章哥哥，我正好熬了些苦瓜汁，你要不出来喝几口吧？不喝。本王的意思是，本王的内心已是苦闷至极，如果再喝上这些苦水。怕是要捶胸顿足，痛不欲生了。嗯，也对，是一会思虑不周了。无妨，表面能来看本王，本王的内心已是甜如蜜了。啊，真的吗，齐章哥哥？别过来！齐章哥哥，一会只是想帮你做点什么。你说有什么可以帮到你的，我一定会尽力去完成的。没想到齐章哥哥让我做的竟是离开。嗯，齐章哥哥，那你好生休息一会儿，一会改日再来看你。
东家让我给小娘子送的东西差点忘了。赶紧吃！你抽我干什么？真是胡罗平阳被犬欺啊！你过来，怎么了？你会不会送饭？新来的呀？哪个主持给你做的夜闲授课？你把他给我叫过来，我跟他好好聊聊大吉行不犯人，监管规律。哎呦喂！你说叫就叫啊！你一个死囚，架子还不响，这算什么？我告诉你，上次我从这儿出去的时候，是你那些老头前辈给我抬出去的。你吹呢吧？你管我吹不吹？我跟你说，今天你要好好给我分这顿饭，咱俩的事儿就算结束了。你要是不的话，你后果自负。神经病。有骨气，不愧是令我们殿下魂牵梦萦的小娘子，身在这刑部大牢，却还能自意洒脱。韩某人实在佩服。韩将军，您怎么来了？来替我们家殿下看看小娘子啊！他担心你在这狱中滴水不进，茶饭不思，特意叮嘱我常来看看。不会的，吃不吃还没到死期呢嘛，我不至于让自己饿死。再说了，殿下答应我要去帮我找证据，我一定好好活着，等他回来。这就对了，殿下让我给你。有劳韩将军。殿下那边有什么消息吗？还没。不过小娘子放心，我们殿下办事向来稳妥。况且我还听说。你家小相公也在外面尽力周旋呢。我当然放心。吉路一死，要是想再找到证据，怕是要拿了吧？韩大人，韩大人，周大人，韩某只不过是过来调个卷宗，你就别为难我了。我只不过是个区区的大理寺少卿，顾家的案子我实在是办不起呀、啊。韩大人，此案需经三司会审，大理寺是主审，周月恳求韩大人重新梳理案件，万万不能草草结案呢。周大人，大理寺自有大理寺办案的流程，如今这顾家人谋害皇嗣已成不争的事实，我劝周大人不要牵扯过多，以免。引火上身呢？案子还没完结，韩大人便做出这样的妄言，你难道就不怕日后顾家平反？你背上陷害忠臣之后的罪名吗？周大人，你这话的意思，是在威胁韩某吗？韩大人，周月也是护妻心切，一时言语不当，望韩大人，海涵。周月，你身为刑部官员，应该知道干预司法审判是死罪，你是不是疯了？不管怎么样，我一定要救阿宇。
些挡不住的结，走进你爱的世界，未知的危险，没想到终点却在眼前。起的嘴角，受的委屈都不让你知道。不管千里迢迢，只为把你抓牢。无论何时，有你的依靠。还记得。想念化作雨点，散步在指尖。